，接下来该我了。线黑，去！啊！那是什么东西？竟然能破我的星落大阵！还有什么招式，尽管使出来。哼，侥幸躲过音浪又如何？天蝎狼的利爪！还能逃得开吗？给我上！孽畜，安敢在我面前放肆！天蝎狼，你怎么了？给我弄死他呀！好狗不咬人，二皇子殿下倒是应该好好跟你的宠物学习一下。废物，又留着你的必要了！姓楚的，你有点本事。本皇子十岁下南疆，斩杀凶兽过万，面目不知几何，如今更是半只脚踏入重道。我亲自出手，还能灭不了你？二弟，何须跟一个下等人斤斤计较？大哥，你好歹也是堂堂皇子，却被记得丑态百出，丢了皇家的脸面，令人不齿啊！哼。你要管闲事？别误会，我是为了二弟的名声着想。皇子当街对普通人出手，传出去可不好听啊！哼，臭小子，咱们走着瞧。楚仙师久仰大名，不知可否移驾我府上一叙？这大皇子是想演好人，借机笼络我？抱歉，我对你们这些争权夺利的戏码不感兴趣。大哥，看来人家根本不领你的情啊，就别热脸贴冷屁股了。那真是太遗憾了。楚仙师自便吧，咱们走。大哥，就算你想拉拢势力，也不必找楚一这等不入流的。你想说什么？他既得罪了我，又驳了你的面子，不如让我宰了他。咱们心里都舒坦，好吧。我本将心向明月，奈何明月照沟渠呀、啊。楚毅，等宴会结束，我就取你性命。张公主到。哟，姑母几日不见，倒是越来越年轻了。让开，我没空跟你废话。你，楚仙师，请一步内侍。我有话想跟您说。原来这家伙有长公主做靠山，怪不得这么嚣张。七月姑娘，有什么事吗？你今日在会场大闹一场，肯定会传入秦帝耳中。他向来心胸狭窄，你冒犯了皇子，就等于打了他的脸。你还是先离开帝都避一避吧。你多虑了，秦帝还奈何不了我。好吧，既然您这么有信心，那我也不说什么了。对了，这个东西是老宗主命我带来的，说请您务必收下。起火之矿，这倒是淬炼武器的好物，希望能帮上您的忙。用来做剑胚之心，再好不过。楚毅，这个名字我最近听到不下三次了。国师，你怎么看？国师。你怎么看？此人横空出世，身世十分可疑，而且听说他已经参与到了四皇子的阵营，恐怕……哼，姑还没死，他们就迫不及待要争夺皇位了。陛下放心，只要您突破道府，就能将帝王千秋万代做下去。哼。千秋万代，摄魂大法、啊！恭喜陛下，您的功力愈发精进了。再换一批来，要鲜嫩的，这批太老。是。你身上的实力心法，只有在调动经脉时才能出现。咱们再练两回合。不打，累了，我要去吃饭。我看你不是去吃饭，是要逃跑吧？你说什么？吃我一脚！哼
没错，就是这个。什么动静啊？啊！楚艺，这是怎么回事？学宫内禁止私盗，哈哈，只是切磋罢了。这位就是楚仙师啊，被灵虫打得如此狼狈，也不过如此嘛。你是？介绍一下，这是修平将军，他刚从南疆回来，说想来拜访你。从南疆回来就要拜访我，怕是动机不纯呢。楚仙师，久仰大名，只是不知你的本事是不是跟传闻中一样呢？怎么样，没让修将军失望了吗？我已经用了十成的罗汉掌力，但还是无法撼动他的手。果然是能碾压覆曹的强者。二位刚刚见面，还是放松一些吧。抱歉，得罪了。这只手。怕是一个月内都不能握剑，修谋技不如人，献丑了。楚仙师功力深厚，今日冒昧前来，实为不妥。待日后备下薄礼，再上门拜访。告辞。真是个怪人，说来就来，说走就走。原因恐怕出在他背后之人身上。这修平应该是被派来探我虚实的。你可知他的靠山是谁？你是说三皇子？听说他三日后要回都为秦帝祝寿。原来如此，这下老大、老二、老三齐聚一堂，好戏要开场了。你怎么这么高兴？三皇子在军中十分有势力，可朝堂却被大哥、二哥瓜分掌控。据说秦帝陛下寿延将近，皇位争夺在所难免。你要给你的弟子秦政早做母话呀。你说的对，也该让他露露脸了。师傅，您带我来这里干什么？你修炼断气一道已有些时日，今日便带你来参加一星锻造师的考核，测测实力。师尊，我真的能行吗？据说通过率很低的。放心，凭你的资质，轻而易举。哼，说大话也不怕闪了舌头。你是什么人？你是什么人？我乃五星锻造师罗成。你刚才说不过是一星考核，是不是有点狂妄了？随你怎么想，反正我的弟子肯定能通过。好，好，好，一会儿可别被打脸了。咱们走。近日的题目是现场锻造一柄合格的灵器，时限为两个时辰。徒儿啊，去吧。是，按我教你的方法，正常发挥就行。我明白了。考核开始。龙息术。罗老，想不到你的高徒已经掌握此等高级炼化之术了。哈哈哈哈于老过奖了，不过是学了一些锻造酒法的皮毛而已。锻造酒法。怎么，连锻造酒法都不知道，也敢带徒弟？您给介绍介绍。那可是上古大能所留下的秘术，将锻造之法浓缩成九道，是整个仙界锻造师的必读宝典。想不到我当年随手编写的小册子，到了现在竟被奉为圭臬，真是有趣。平生万仞，等等，那小子不太对劲。他用的是失传的断气宗绝学，凌空虚度。照这样下去，锻造出来的绝非凡品呢。要是被他夺得第一，我的脸往哪儿搁？停，都停下！我有异议。怎么了，罗大师？这个人作弊，应该被剥夺资格。真是大胆呐、啊！竟敢当着罗大师的面耍花招！我没有。说我的弟子作弊，你有证据吗？他一个断气新手，怎么可能会用凌空虚度这等仙法？肯定是用了什么投机取巧的手段。罗大师说的有理，秦正，你的考试资格被取消了。什么？慢着，他的凌空虚度是我教的，你们有意见吗？你
胡言乱语，凌空虚度。从我断界宗灵统老祖仙世之后，就无人会用了。你算个什么东西？真是大言不惭！放肆！谁敢对楚仙师不敬？周长老，您怎么有空过来了？刚才是怎么回事？罗大师发现此人弟子有作弊嫌疑，不可能。楚仙师，会长和副会长听闻您要来，特意提前结束了云游，差我前来迎接您。那这里的事，你打算怎么处理啊？罗成，你嫉贤妒能，取消你的锻造师资格，逐出锻造工会。啊！于鹤，你身为考官，不辨是非，取消你一年俸禄。周长老，我也是受人蒙蔽呀、啊！闭嘴，楚仙师，您这边请。秦正，你也一起来。是。你的上峰为何突然要见我？工会高层听说了您的之前的事迹，着实佩服，尤其是齐会长，对您十分敬仰。你说的是齐无量？您认识我们会长？听说过而已。这楚意横空出世，周全把他吹得神乎其神的，究竟是不是真的？若是没有几分本事，想必不可能在之前的锻造大会助我们夺魁。哼，我还是不太相信。我们到了，会长府邸就在前面。